നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ശ്രോതാക്കളെ ഈ വർഷത്തെ എസ് എൽ സി ഫലം വന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ കൊച്ചനിയന്മാരും അനിയത്തുമാരും ഒക്കെ ഏറ്റവും നല്ല ഗ്രേഡോടു കൂടി എസ് എൽ സി പാസ്സായി ഇനി അവരും അവരുടെ പാരന്റ്സും തുടർ പഠനത്തിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഉണ്ട് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഉണ്ട് ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഉണ്ട് പൊളി ടെക്നിക്കൽ ഐ ടി ഐ പോലെ ധാരാളം തുടർ പഠന സാധ്യതകളുണ്ട് എങ്കിലും കേരളത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഹയർ സെക്കൻഡറിയാണ് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റിയും മികച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയാണ് കേരളത്തിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറികൾ ഏകദേശം ഒൻപത് ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളും ഇരുപത്തയ്യായിരത്തോളം അധ്യാപകരും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ നമ്മുടെ എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ പത്താം ക്ലാസ് കുട്ടികൾക്ക് പുറമെ മറ്റു സ്ട്രീമുകളായ സി ബി എസ് ഇ നിന്നും ഐ സി എസ് ഇ പോലത്തിൽ നിന്നും ധാരാളം കുട്ടികൾ പ്രവേശനം നേടുന്നതായി കാണാം നമ്മുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഒരു പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഏരിയ ആണ് അഥവാ ആ കുട്ടി ഇനി അവനിഷ്ടപ്പെട്ട അവന്റെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച ഒരു വിഷയം തെരഞ്ഞെടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിലായിരിക്കും അവൻ അവന്റെ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടെത്തുക അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകൾക്ക് ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നീറ്റ് കീമ് അതുപോലെ ജെ ഇ പോലത്തെ എക്സാമുകളൊക്കെ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പൊ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോഴ്സ് ആണ് രണ്ടു വർഷത്തെ പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടു ഇതിന്റെ പ്രവേശന നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് നമ്മുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറിയെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് സ്ട്രീമുകളിലായിട്ടാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സയൻസ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കൊമേഴ്സ് എന്നിവയാണ് ഈ മൂന്ന് പ്രധാന മെയിൻ സ്ട്രീമുകളിൽ തന്നെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷനുകളിലായിട്ടാണ് കോഴ്സ് ക്രമീകരിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻസുകൾ സാധ്യമാണ് ഈ മൂന്ന് മെയിൻ സ്ട്രീമുകളിലായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ആ സ്ട്രീമുകളെയും അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ കോഡുകളെയും നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യത്തെ സ്ട്രീം സയൻസ് മെയിൻ സ്ട്രീം സയൻസ് ആണ് സയൻസ് തന്നെ വീണ്ടും ഒൻപത് കോമ്പിനേഷനുകൾ സാധ്യമാണ് കേരളത്തിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറിൽ ഒമ്പത് കോമ്പിനേഷനുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ബയോളജി കോഡ് നമ്പർ വൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന കോഴ്സ് കോഡ് വൺ ആണ് കേരളത്തിലെ ഏകദേശം എല്ലാ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലും ഒന്ന് എന്ന കോമ്പിനേഷനോട് കൂടിയ ഒന്ന് എന്ന കോഡോട് കൂടിയ കോമ്പിനേഷൻ സാധ്യമാണ് തുടർന്ന് അഞ്ച് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കോഴ്സുകളും കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ സാധ്യമാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള കോഴ്സ് കോഡുകൾ സയൻസ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു അതിൽ ആ കുട്ടിക്ക് താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സൈക്കോളജി പോലത്തെ കോമ്പിനേഷനുകൾ ഉണ്ട് അവ സെലക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള കോഡുകൾ സയൻസ് വിഭാഗമാണ് രണ്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യത്യസ്ത കോമ്പിനേഷനുകൾ അവൈലബിൾ ആയത് സാധ്യമാകുന്നത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലെ പത്ത് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയും തുടർന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്താറ് വരെയും ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന്റെതാണ് അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആയ കോമ്പിനേഷനുകളാണ് അതുപോലെ ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക്സ് സോഷ്യോളജി പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അത് പതിനൊന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും കാണപ്പെടുന്ന കോഡ് പതിനൊന്ന് പതിനാല് പത്ത് പതിനെട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതത് സ്കൂളുകളിൽ അത് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് വരുന്ന മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ഏഴ് മുപ്പത്തി എട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് നാല് കോമ്പിനേഷനുകൾ കൊമേഴ്സ് വിഭാഗത്തിലാണ് കൊമേഴ്സ് വിഭാഗത്തിലെ മുപ്പത്തി ആറില് കൊമേഴ്സ് സബ്ജക്റ്റുകളായ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് അക്കൗണ്ടൻസി എക്കണോമിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് മുപ്പത്തിയേഴില് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് അക്കൗണ്ടൻസി എക്കണോമിക്സ് പുറമെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മുപ്പത്തി എട്ടിലെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് അക്കൗണ്ടൻസി എക്കണോമിക്സ് തുടർന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് മു
ആ പരിചയപ്പെട്ട കോമ്പിനേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടി ഒരു കോഴ്സ് സെലക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യലാണ് ആദ്യഘട്ടം ആ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ കഴിവും ആ കുട്ടിയുടെ അഭിരുചിയും അത് വീട്ടുകാരും അവരും ചർച്ച ചെയ്താണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ആ കഴിവിനനുസരിച്ചുള്ള കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം എങ്ങനെ ആ കോഴ്സിന് പ്രവേശനം നേടണം കേരളത്തിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിലേറെ ആയിട്ട് പ്രവേശനം നടക്കുന്ന ഏകജാലക സംവിധാനത്തിലാണ് അപ്പൊ സ്കൂളുകളുടെ മെറിറ്റ് സീറ്റുകളിലേക്ക് ഏകജാലക സംവിധാനത്തിൽ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം ഗവൺമെന്റ് വിജ്ഞാപനം വരുന്ന മുറയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ അപേക്ഷിക്കാം ഒരു ജില്ലയ്ക്ക് ഒരു അപേക്ഷ എന്നതാണ് രീതി ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒന്നിൽ ഒന്നിലധികം ജില്ലയിലും അപേക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ എസ് എൽ സി കിട്ടിയ മാർക്കിന് പുറമെ ചില ബോണസ് പോയിന്റും കൂടി നമ്മൾ അഡ്മിഷന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ആർക്കൊക്കെയാണ് ബോണസ് പോയിന്റ് ലഭിക്കുക നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം എന്തിനാ അത് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഈ ബോണസ് പോയിന്റ് ലഭിക്കാൻ അർഹതയുള്ള കുട്ടികൾ അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കണം ഒന്നാമതായി ബോണസ് പോയിന്റ് ലഭിക്കുക കൃത്യനിർവഹണത്തിനിടയിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച പട്ടാളക്കാരുടെ മക്കൾക്ക് അഞ്ച് പോയിന്റ് ആണ് ബോണസ് പോയിന്റ് ലഭിക്കുക സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ജവാന്മാരുടെ മക്കൾക്ക് മൂന്ന് പോയിന്റ് ബോണസ് പോയിന്റ് ലഭിക്കും പിന്നെ എഴുപത്ത് ശതമാനം ഹാജറോട് കൂടി എൻ സി സി ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത കുട്ടികൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് ലഭിക്കും രാജ്യ പുരസ്കാരോ രാഷ്ട്രപതി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ് നേടിയ കുട്ടികൾക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് ലഭിക്കും നീന്തൽ വശമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പഞ്ചായത്തോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ കോർപ്പറേഷനിലോ അധികാരികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിച്ചാൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ബോണസ് ലഭിക്കും കൂടാതെ സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് കാറ്റുകൾക്കും രണ്ട് പോയിന്റ് ലഭിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കുട്ടികൾ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കി വെക്കണം പിന്നെ ബോണസ് പോയിന്റ് ലഭിക്കുന്നത് സ്കൂൾ എസ് എൽ എസ് സി പഠിച്ച അതേ സ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ് കുട്ടി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്തിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് അതേ താലൂക്കിൽ പെട്ടതാണെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് പിന്നെ എസ് എൽ എസ് സി പരീക്ഷ ആ വർഷം എഴുതി വിജയിച്ച കുട്ടിയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് എന്നിങ്ങനെ ബോണസ് ലഭിക്കും അത് പിന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും ഹാജരാക്കേണ്ട നമ്മൾ എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നെ അതിന് മതിയായതാണ് നമ്മുടെ സ്കൂള് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് നമ്മുടെ താലൂക്ക് എല്ലാം അതിലുണ്ടായിരിക്കും പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ആ കോഴ്സ് നമ്മൾ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്കൂളിലാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സ്കൂള് മാത്രം ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ പോരാൻ കൂടുതൽ സ്കൂളുകളും കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകളും നൽകണം കാരണം ഏകജാലക സംവിധാനത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രവേശനം ലഭിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഏകജാലകത്തിൽ ഒരു തവണ പ്രവേശനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് മുഖ്യ അലോട്ട്മെന്റുകൾക്ക് ശേഷം സ്കൂൾ ട്രാൻസ്ഫറും കോമ്പിനേഷൻ ട്രാൻസ്ഫറും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് അവർ ഇഷ്ടമുള്ള സ്കൂളിലേക്കോ ഇഷ്ടമുള്ള കോഴ്സിലേക്കോ മാറാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകജാലക സംവിധാനത്തിന്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അഡ്മിഷൻ നേടുക എന്നാണ് മുഖ്യമായ കാര്യം അപ്പൊ സയൻസ് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കുട്ടി സയൻസ് അവൈലബിൾ ആയ സ്കൂളുകളെ അവക്ക് പോകാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആ മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ അങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തു വരിക ശേഷം അതിനുശേഷം കൊമേഴ്സിന്റെ ഓപ്ഷനും കൊടുക്കുക ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന്റെ ഓപ്ഷനും കൊടുക്കുക എവിടെ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചാലും മുഖ്യ അലോട്ട്മെന്റിൽ താൽക്കാലികമായിട്ട് കയറിയിട്ട് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മാറാവുന്നതാണ് ഇനി കൊമേഴ്സ് ആണ് ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ് ഉള്ള സ്കൂളുകളെ ആ കോഴ്സിന്റെ മുൻഗണനാ ക്രമത്തിലും സ്കൂളിന്റെ മുൻഗണനാ ക്രമത്തിലും വൺ ബൈ ടു ആയിട്ട് കൊടുത്തു പോരാ അങ്ങനെ പരമാവധി സ്കൂളുകളും പരമാവധി ഓപ്ഷനും എപ്പോഴും ആ മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക 
ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുപത് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തൊരു കുട്ടിക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചാൽ ബാക്കി പതിനഞ്ചും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും മുകളിലേക്കുള്ള അഞ്ചിലേക്ക് ഇനി പ്രമോഷൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ നല്ല മനസ്സിലാക്കി വേണം കൊടുക്കാൻ ഒരു കുട്ടിന്റെ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ താൻ പഠിക്കേണ്ട കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിനെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സഹായമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഏതൊരു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിലെ സഹായം തേടിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിയെ കുറിച്ചും ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ പ്രവേശന നടപടിയെ കുറിച്ചും വളരെ ലളിതമായിട്ട് ചെറിയൊരു വീഡിയോ അവതരിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാമെന്നും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഭാവി ജീവിതവും തുടർ പഠനവും ഏറ്റവും മികച്ച ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സാധ്യമാവട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോഴ്സുകൾ ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ലോകം മഹാമാരിയിലാണ് നമുക്കറിയാം കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയുടെ പ്രയാസത്തിലാണ് ആ പ്രയാസത്തെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടണം സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പാലിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈ സോപ്പിട്ട് കഴുകുക എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴും മാസ്ക് ധരിക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് ഈ മഹാമാരിയെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടാം ഓക്കെ താങ്ക് യു